的近，迎面是你单膝跪地，紧凑的秘密，铺着白纱的飘逸，所有问题变得清晰。我全都想起来了，对不起，我用了这么长时间才想起来。你什么了？没事啊。我真是太开心了，恭喜你啊，吴景浩，终于想起来了。那这样的话，我们分手，应该就没什么遗憾了吧？还要分手？你明明喜欢你吗？我以前是喜欢过，但那都是以前了。人的感情都是会变的，感情会变淡，会消失。我会这样，你也会这样的。你以前说，人不能总是纠结过去。我对你来说，也已经算是过去了。去看看未来吧，你的未来会很好的。
特去了哈。昨天车管那相声你没看吧？可逗了。对。我跟姨给你学学。你继续玩吧，我很清醒。别呀、啊，我们一起玩嘛，开心玩。别这么不捧场呀！行了，你们两个别闹了，坐下吧。要我说呀，你们带他出去玩，散散心。散散心？对呀、啊。那我们去太阳岛吧，我刚好有个学姐也在那儿。好啊，现在正好是淡季，人还少。好呀好呀，我刚好的想去海边拍个写真。你俩就算了吧，我跟景瑶还不够受刺激。其实我回来的目的，只是希望他能活下去。他活着，不就很好了吗？还跟他在一起了这么久，我好像……应该知足了。你能不能换个地方躺？你都在这躺了八个小时。你为什么不说？我懒，我等人呢。资金是我的。哎，你们怎么在这儿？啊，我们来玩的。你呢？你也来玩啊？什么玩啊？我在工作。工作？这能有什么工作呀、啊？拍照，放往店里。你的店都开起来了。嗯。我先去拍照了。哎，我去帮你们吧。谁给你？哎，喂，就是啊，这是我学弟来太阳岛玩的，这是我大哥、二哥。呃，大哥、二哥好，你来这里就对了，我们这里可是个好地方。等我给你拍完照片，让他陪你去逛逛，逛完了再来咱家里吃个饭啊。你喜欢吃海鲜吗？我们家的海鲜啊，可最鲜了。哥，他可不缺我们这点小海鲜。我缺，我我特别喜欢吃海鲜。<笑>呃，你们有什么需要帮忙的吗？有啊。我这要取牌子，还要给文文整理衣服什么的，我有点忙不过来，要不你给文文整理衣服吧？哎哥，你帮我整理衣服，让他帮忙取板子吧。行，那你给文文取板子吧。啊，行，多谢。哎，文文，来，我们继续拍。好，来，好。那我给你。好。欢迎你们，谢谢顾客啊，谢谢谢谢。香啊！怎么感觉比我在米其林餐厅吃的还香？那怎么一样？米其林是去享受的，又不是填饱肚子的。米其林我可比不了，不过我们家开民宿这些年啊，都是我做的菜，大家都觉得味道还不错。先吃吧。好，来，大家动筷子。哎，你们家之前一直都是开民宿的吗？我们是打鱼的，我们兄弟俩很小的时候就跟着父母出海了。家里就只剩下文文一个人。后来我们爸妈走得早，文文就更没人照顾。我们那时候就一直在想，什么时候能不这么起早贪黑的住在船上？可是哪有那么容易？原来你以前这么辛苦。你别听我哥他们煽情，哪有那么辛苦啊？幸亏那时候听文文说，我们这里啊，今后能成旅游区，让我们不要打鱼了。在家开个民宿，我们一开始也不相信，后来有邻居开了起来，我们也开起来试试，没想到还真不错，这生意啊也挺好的。文文可有做生意的头脑了，以后一定会赚大钱的。哎，对了，我想起来我还炖了鸡汤，我去给你们炒。来，动筷子，咱们先吃。哎，好。大哥、二哥，你们也吃。嗯，好。手下，张忠，吃这个，别抽了。景浩，你知道吗？文文带我看过星星
。我知道。你知道？你怎么会知道？我不是说过吗？你说你对你自己最失望的时候，是他带你看星星，让你对自己有了点信心。不是吧？我怎么会跟你说这些？你不仅说过这些，你还跟我说，他觉得你幼稚，不喜欢你，最后还是因为。哟，告诉大家一个好消息。什么好消息啊？我谈恋爱了。跟谁啊？跟文文呀，还能有谁啊？他不是不喜欢你吗？要不怎么说是缘分天注定？当时我跟我妈吵架，心情不好，我就跑去找文文了。结果他家就着火了，我冲进去就是一个英雄救美，把他给感动了。快回去！啊，去哪儿？带我到出事儿了。哎，怎么回事？文文，文文，喂，等一下。在这儿啊！什么？怎么在这儿？我见人了。林玲呢？他进去找你去了。喂！大家别救我！林玲。我就是脑子一热，我就进去了。你让同学，你是个傻子、啊。我顾不上害怕了，我就觉得你在里边。你就先回去吧，等我帮文文他们把民宿建好，我就去找你。你就别回来了吧，留在这儿做上门女婿吧。啊，走了，小心啊！拜拜。知道了吧，买虾是吧？嗯，好。阿姨，啊，你好，麻烦帮我称一点虾吧。哎，好嘞，今天这个虾呀是最新鲜的，稍等一下。好，谢谢。杨亮亮，他怎么在这儿搬海鲜？哎，亮亮，快点，快点，快点，快点！好了，你帮他称虾，我那边还有事儿。这是我阿姨家，我父母平时不在国外吗？然后我阿姨挺照顾我的，我没事就来这帮个忙，一共三十五。你说你爸妈在国外是吧？啊，我是谁呀、啊？我不是你妈呀！起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来！就是我英语好，大家以为我在国外长大的，那我也懒得解释那么多呀。你不高兴，那我下次不来了。哎，你不来可以啊，以后你那衣服、香水，不要老跟我要钱，我没那么多钱伺候你。
是吧？一直一个寒假都没跟韩非和好。没有。人韩非都回老家了，你们俩住这么近，你到底行不行啊？你看人林玲，那么远都把媳妇追到手了。我也就是命运帮了我一把，不然我也不知道。吴景浩，你也不能光等命运帮你啊。那他要是不帮你呢？你怎么话那么多？玲玲，来办公室找我。我靠，林云天让我去找他一趟。完了完了完了，是不是我搞出什么事儿了？还是我考勤记录没过？你也别乱想了，去看看不就知道了。哎呦，景浩，你陪我去。稍等一下，我叫林玲过来。啊，好，谢谢。哎，不用了，字儿他已经签过了。我想，我们还是要和林玲确认一下。啊，来了，林玲，过来一下。哦，好。妈。你是要退学去国外留学吗？我之前没听你说过啊。啊。我没有，这是你写的吗？妈，你冒充我签字了？这怎么算冒充呢？我替你签不是一样吗？你这就是冒充。那你自己签。我不签，我不退学。你不退学怎么出国呀？我不想出国。你不就是想每天吃好玩好喝好没有压力吗？出国也是一样的呀。不是，我就想留着好好学医。你这孩子怎么这么傻？你跟我说学医有什么好的？他起码让我觉得我不是一个没用的人，我可以治病救人，我有我自己的意义。治病救人啊！你看看你这成绩啊，样样都是刚及格，就这样，你学什么医呀、啊？原来你也会看我成绩单啊！我以为你不会管我呢。我哪里不管你啊？我不管你，我跑到这儿来。你管我？你知道我现在多高吗？我现在穿多大的鞋码吗？我这不是忙吗？你知道我为什么总打电话找你要钱吗？你觉得我是真的缺钱吗？我去年一年，没找过你要一分钱。我不也照样活得好好的？我也想知道你过得好不好，但麻烦你，能不能也真的关心我一下呀？我哪里不关心你了？那不是你非要跟我犟，我才不给钱你的吗？你要是听我的话出，我再说一遍。其实玲玲学医真的挺好的，您能不能？你是？我是玲玲的女朋友。玲玲妈妈，我希望你能和玲玲好好的再沟通一下，你要尊重她的想法。不好意思，让各位见笑了，我回去再想想。要不要去喝一杯？这次我请你，会。不去了。你是不是还在担心出国的事啊？我不会出国的。知道了，未来的林医生。不只是因为学医，还有就是因为。
在这里，哪儿也不想去。这个是你说的，我记住了，你可别反悔啊。我明天下午在社区有个活动，要去做心肺复苏的科普，你会一起去吧？好的，嗯，教授，进来，有事吗？我想请您帮我写一封推荐信。推荐信，要去实习啊？不是实习，是留学。留学？哦，好，呃，不过呢，我最近比较忙。刚好明天社区有个活动，还缺人手，你愿意一起去吗？好啊，那我先走了。好。吴景浩，吴景浩，啊，你是不是也需要推荐信呢？哦，不用了，谢谢老师。我年轻的时候也遇到过这种事。如果你不希望阻拦他出国，你可以跟他一起去啊。需要我做什么，我都愿意帮你。不过有个前提，就是你们学成之后，一定要记得回来。我也想跟他出去，但是如果他的心里已经没有我的话，就算我跟出去也没有什么意义的。年轻人。你是当局者迷呀、啊，人的感情出了问题，就像身体出了问题，要赶紧治疗，不能延误。可是我根本不知道病因在哪儿，也不知道怎么治。那就从最简单的地方入手，哪儿痛就哪儿止痛，哪儿出血就哪儿止血啊。谢谢教授。大家好，我叫林伟强。今天呢，我们的讲座主要是为大家科普一下心肺复苏技术。心肺复苏的技能在发达国家的普及率已经达到了百分之六十，这就要求我们全民都应该学习掌握这项技能，因为只有身体健康，心情才能愉悦，才能更好的享受生活。大家说是不是啊？是。好，下面就让我的学生。来为大家做示范，吴景豪，韩飞，拿出我来吧。心肺复苏急救措施呢，第一步是胸外按压，我们用手掌的根部对患者的胸骨末端进行按压，按压的时候。要保持手臂伸直，胸臂用力，按压的深度为五到六厘米之间，频率为每分钟一百次到一百二十次，一共做三十次。第二步，开放气道，我们将患者的头侧向一方，清理患者口鼻当中的分泌物。如果患者有假牙的话，我们要先把假牙取下，把我们右手的食指和中指呈剪刀状。放在患者的颌下，并向上托起，为下一步的人工呼吸做准备。第三步，人工呼吸。我们每做胸外按压三十次，人工呼吸呢，我们做两次。韩飞，韩飞，人工呼吸的演练
我们用人体模型来完成。你们下去做好吧。人工呼吸呢是非常关键重要的一步，做的规范与否，对于抢救患者非常重要。我们人工呼吸的演练，用人体模型来给大家做示范。听你们说的那个女神了呀？你说杨亮亮啊？嗯，她算什么女神啊？她就是个骗子。啊，骗子？她骗你什么了吗？她跟我们说她家是在国外做生意的，结果我在学校表白墙发现有人发了她照片，是在菜市场卖海鲜的。啊，卖海鲜？不是吧？现在想想，难怪她身上总是有股难闻的味道，真是多亏了发她照片的那个人。不然不知道有多少人要被害骗。好像臭狗屎，臭狗屎，杨亮亮，你就是个臭狗屎，臭死了！我才不想跟你做朋友呢，我永远都不想跟你做朋友。是的，臭狗屎，臭狗屎，臭死你怎么来了？我也报名了。你也报名了？我也要出国。随便。你的这些出国理由都不太好啊。那想离你远一点，这个理由好不好？不好。能不能安静一点？大家都在做题。不要再幼稚了，我觉得我已经跟你说的很明白了，我不喜欢你了。你要是不喜欢我的话，为什么还留在那个小白兔？我换个针而已。别剪了，一会儿阿姨会扫的。哎，不行，这些传单还挺贵的，留着下次还可以用嘛。多一个人发，就多一个人知道你的店铺。哎，同学，抬下脚。学校里边不让发传单，你不会不知道吧？你又想干嘛？没想干嘛，我只是保护一下我们学校的环境，这不过分吧？环境，我也好。阿姨，这里有一坨很大的垃圾，麻烦帮忙清扫一下。这些传单我们本来就是想整理一下，都给你卖钱的。这下好，都被他踩坏了。这有的人啊，就是这么没有公德心，还是麻烦阿姨帮忙清扫一下。明天人抬抬脚，让一让。哎，阿姨，那那那那。那那韩飞为什么一定要出国呢？
开一。嗯，剪刀呢？嗯，剪刀呢？嗯，橱里面。哎，你干嘛？你准备和韩非一刀两断啊？哎，还有封信，能拿到情书，我看看。韩非为什么也有这封信？不对，韩非的这一封信怎么没有最后一段？难道韩非也是从十年后回来的吗？警报，警报！我刚刚告诉你们，韩非雅思已经考过了。你愣着干嘛？还不赶快想办法去！你干嘛呀？你该不会现在还要学习吧？干嘛我学医是因为曾经有一个人，他陪我走过了我人生中最艰难的一段日子。可是后来，他发生了意外。我想照顾他，想让他醒过来。所以韩飞说的那个想让他醒过来的人是我。那韩飞出国是为了避免我出意外。市场卖海鲜的，嗯，说呢，还感觉有股腥味儿。你们这么说话，不觉得自己的嘴很臭吗？卖海鲜的怎么了？颠三倒四的，你们就很精致吗？我不是那个意思。算了算了，晦气，我们走。谢谢你，你又帮我们。不是帮你。有一个人跟我说过，善良的人不能遇见坏人。韩飞，我带伞了，一起走吧。不用，你带。景浩，你等等我。景浩，你等等我。你先回去吧。韩飞他都跟你分手了，你现在还不愿意跟我撑一把伞吗？
害怕醒来的惶恐，你已经无影无踪，在几个春夏秋冬，我消失在你梦中。那个让我不安又快乐的人，那就是你呀、啊。如果一切回不去到最后的我们。有什么留下？是你让我念念有不忘，那些点点滴滴的时光。有一个瞬间，天真的以为你还在我身旁。是你让我念念有不忘，即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘。曾经的愿望，害怕醒来的惶恐，你已经无影无踪，在几个春夏秋冬。我消失在你梦中，那个让我不安又快乐的人，那就是你呀、啊。如果一切回不去到最后的我们，有什么留下？是你让我念念有不忘，那些点点。的时光，有一个瞬间，天真的以为你还在我身旁。是你让我念念有不忘，即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘曾经的愿望。